！哎呀，小夏！哎呀，小夏！疯婆子！等着，就三天还钱！臭流氓！小夏！哎呀，奶奶，你别过来！我没事，没事，没事。小夏，你还是出去躲躲吧。奶奶呀，快点，回家吧。啊，好。奶奶，奶奶回去吧。家以你的身手，教训他们三个完全没有问题，为什么不反击？还反击？如果不是他们，我都不知道我爸还活着。再说，欠债还钱，天经地义嘛。我还不了钱，还不得让他们出出气啊？那这些油漆呢？没事，习惯三，对爷，老板这些欠条怎么在你手里啊？你
你抢来的？当然是用钱换的。你们会这么好心？我可没钱还你啊！你想干嘛？林小姐，我老板压根儿就没有想过图你什么回报。谁说的？欠债还钱，天经地义。我就说，请注意你的态度。现在我是你的债主，如果你没钱偿还的话，可以用别的方式代替。什什么方式啊？你你你别乱来啊！我为什么会对你乱来？乱来什么？哪来的资金？那你到底要我干什么？帮我养花。养花？哦，也对，林小姐对陶烟香是有一手。那盆草，我会在酒店帮你开一个房间，你的工作就是帮我养花。在我搞清楚你的养护方法之前，我和阿丽去哪，你就跟到哪。大哥，你没搞错吧？我又不是你奴隶，我为什么要听你的？以后不要叫我大哥，如果你不习惯老板这个称呼的话，可以叫我白医生。没门那你想叫什么？我可以叫你。我为什么要放着我大好的家不住，我搬到酒店里去啊？我为什么要放弃我大好的演艺事业，跑去给你养花啊？你该不会是想包养我吧？你，你，你把我。你把我连下当什么人啊？我说你这个人真的是无耻下流、龌龊、肮脏、恶心！我呸！阿丽，今天有空的时候带他去一趟医院，我怀疑他脑子有问题，脑袋里应该有一颗肿瘤。好的。你说什么呢？你你才有肿瘤！冷静冷静冷静。这样吧，我有一个办法，你看行不行？林小姐，你们家这一层还对外出租吗？租？怎么？老板，让他跟咱们满世界乱跑，也不现实，对吧？那我怎么会和这样一野蛮人住在一起？权权权宜之计嘛，权宜之计，都是为了陶烟香。况且那个天兵也知道咱们在酒店一时半会儿也不好挣脱。还不如就先搬到这儿来。明天我们就会搬进来，但是，在搬进来之前，这个地方要重新收拾。我是不会住在这样的地方。哎，我们家怎么了？我们家哪里不好啊？再说，我答应你了吗？你有不答应的选项吗？我怎么没有我？你欠我的钱足够十年的房租。十年。阿丽，一会儿去造合同，然后签字，明天搬家。好的。随你便。帮我照顾花，依然是你的工作。哎，知道知道，不就是花吗？我多会养花，你看看我们家这些花养的。哼。